十五个内廷主位是有一些共同点在的。细看乾隆的后宫，会发现一个很有意思的事情：乾隆后宫嫔妃很多，而且位分都普遍很高。乾隆一朝有三位皇后、五位皇贵妃、五位贵妃、六位妃、六位嫔，嫔以上的后宫主位达到了二十五位。然而，乾隆后宫有名分的妃子一共是四十五位，这意味着有内廷主位的妃子达到了一半以上。但仔细看这些妃子的身世，却发现这些嫔妃中大部分家。是都很低，为啥乾隆的后宫会是这种情况呢？这些女人的后宫生存法则又是怎么让她们爬上来的呢？谁是乾隆后宫家族地位最高的女子？答案一定是富察皇后。孝贤纯皇后杀继富察氏，她是满洲镶黄旗贵族正宗的上三旗出身，父亲是察哈尔总管，弟弟富察傅恒是一等中用工。这样的家世让她十六岁就成了还是宝亲王弘历的原配，并很快生下了两女一子。只是长女不幸早早夭折。八年后，乾隆登基，她顺理成章成为皇后。后来嫡长子病逝后，她又生了一个嫡子。三个孩子的相继离世，让她悲痛万分，严重损害了她的健康。乾隆十三年，富察皇后病逝。作为乾隆的原配，她和乾隆的感情很深，这就是富察皇后的后宫生存法则了。她和乾隆打感情牌，她死后，乾隆一生都在怀念她。孝乾纯皇后死后，贤妃那拉氏被封为贵妃，代行皇后职权。那拉氏虽同样出。自满洲镶黄旗贵族，但是他的父亲纳尔布只是一个左领呀，其他族人也没有重要的职务在身。两年后，那拉氏成为继后，其后多年那拉氏虽不胜宠，但是总体上来说还算不错。他三年生下三胎，两子一女，只是不幸的小儿子和女儿都没有存活，只留下了一个儿子。乾隆三十年南巡期间，那拉氏和乾隆闹翻，最后皇后自行断发，触怒乾隆，连夜将其送往京城。幽禁翊坤宫，至死不许出宫，并收回了他皇后的册封和册宝，形同废后。他的儿子也一同遭遇到了乾隆的冷暴力。如果那拉氏有一个好一点的母家，或许他的遭遇会更好一点。乾隆在处置他的时候，可能还会有所忌惮。第三位皇后呢，就是孝仪纯皇后魏家氏了。她出身汉人，是正黄旗管理下人，算是包衣奴才出身。她的家世可以算是乾隆后宫排倒数的，想当年也是从宫女上位的。她能当上皇后呢，全是因为她生对了儿子。作为乾隆后宫的生意达人，他一共生育了四子二女。虽然早早病死，但孝贤纯皇后因为出身最好，生前得到的待遇和死后的殊荣都是最高的。这就是后宫生存法则中最吃香的一点，也是出身不好这一点让如意的后位非常不稳固。为什么淑妃能跳过皇贵妃魏燕婉去执行皇后的权利呢？乾隆三十一年，那拉氏皇后怒断长发，中宫形同虚设。乾隆给了淑妃莫大的荣耀，让她越过了令皇贵妃，去代替皇后行亲残礼。为啥乾隆这么做呢？是看不起魏延婉吗？因为排在她上面的高管出身太寒酸了，皇贵妃居然是奴才出身。咱们看看这是谁。除了三位皇后，乾隆的后宫还有五位皇贵妃和五位贵妃，这在清朝后宫是很少见的。这宫中无初封，就是皇贵妃的先例，那就都以贵妃的位分吧。尤其是皇贵妃，位同父后，是不能随便册封的。乾隆后宫为什么会有这么多贵妃呢？咱们乾隆 boy 啊，是一位多情的天子，他宠爱妃子的方式就是晋升。这五位皇贵妃，第一位哲敏皇贵妃，嘎哈里富察氏，满洲正黄旗包衣管理下人，是一位包衣出身。她生前只是一位侍妾格格，生下了皇长子后去世，最后被追封为皇贵妃，得以陪葬御陵。第二位惠贤皇贵妃高氏也是包衣出身，但是她有个好 father， 她的父亲高斌是治水奇才，得乾隆重用。高氏很得宠，不过没有子嗣，临死前被封为了皇贵妃，最后陪葬御陵。第三位淑家皇贵妃金氏，她也是包衣出身，但是她育有四个儿子，临死前也被追封为了皇贵妃，陪葬御陵。第四位纯惠皇贵妃苏氏，她是汉人出身，入宫后就很受宠，生下两子一女，还养育了大哥，最后被封为皇贵妃。第五位庆宫皇贵妃陆氏，她是因为养育了嘉庆被追封，说起来和乾隆没啥关系。乾隆还有五位贵妃，她们分别是出身满洲镶黄旗贵族的新贵妃戴嘉氏，出身蒙军旗包衣的宜贵妃克里叶特氏。出身满洲镶蓝旗贵族的荀贵妃伊尔根觉罗氏，出身蒙军旗包衣的尹贵妃巴林氏，和出身汉人平民的宛贵妃陈氏，其中出身最高的就是戴嘉氏和伊尔根觉罗氏了，他们很早就过世了。而巴林氏和陈氏是嘉庆登基后受封的，实际上和乾隆关系也不大。
。从这些皇贵妃和贵妃的受封情况可以看出，这些人里面大部分只承担了一个虚名，是乾隆彰显自己深情的标志。未同父后的皇贵妃实际上没有发挥到任何实质性的作用，唯一一个有实权的皇贵妃就是后来被追封为皇后的令仪皇贵妃了。她当了皇贵妃十年。真正代行了皇后的职责。不过，即便是她，也因为出身太低，不能主持亲残礼，只能由出身高贵的淑妃来代理主持亲残礼。魏延婉这个皇贵妃为什么不配主持亲残礼？都知道，一年一度的亲残礼就是由皇后主持的。自从乾隆三十年继后断发之后呢，后宫就没有皇后了。那亲残礼该由谁来主持呢？按理说应该顺位到皇贵妃，也就是魏燕婉的原型令皇贵妃，但是她却没有这个资格，只能让顺妃来代替主持，这是咋回事呢？咱们看看乾隆后宫的妃位排位是怎么个情况。乾隆的后宫当时还有七妃和六嫔，七妃中淑妃叶赫那拉氏出身于满洲正黄旗贵族。顺妃出身钮祜禄氏，是满洲镶黄旗贵族，他们两个人是出身最高的，令皇贵妃受到出身的影响，即便是已经未同父后了，也没办法主持这种大型活动，这也是后来顺妃能接替淑妃主持亲残礼的原因。于妃博尔济吉特氏和荣妃何卓氏都是联姻来的，敦妃汪氏和芳妃陈氏，一个是包衣，一个是汉人平民。而晋妃富察氏虽是出身镶黄旗的贵族，但是她是嘉庆选给乾隆的，是道光朝追封的。而六嫔除了成嫔钮祜禄氏，满洲镶黄旗贵族出身，其他的一嫔百氏和贡嫔林氏都是汉人平民出身。寻嫔霍硕特氏和慎嫔拜尔果斯氏都是联姻来的，怡嫔皇氏是包衣出身，还是死后追封的。从乾隆后宫内廷的二十五个主位可以看到，这些人有一部分人出身贵族，家族有爵位和重臣；有出身普通贵族的，还有联姻来的，更多的是来自包衣家族，还有不少是汉人平民出身的。一般来说，帝王选择出身高贵的女子进宫，是为了笼络大臣，让自己的政权更加稳固。但是作为盛世之君的乾隆，他已经不需要联姻来巩固自己的地位了，所以他更多的选择了那些貌美的女子。因此，有很多出身低的汉人女子都有了进宫。的机会，在不影响自己名声的情况下，乾隆还给了他们高位和荣宠。纯妃和令皇贵妃都是很好的例子。到了乾隆后期呢，出身包衣的魏家氏甚至成了后宫位分最高的人。但是为了皇家脸面，乾隆并没有册封她为后。所以呢，他们中的大部分人生前都得到了乾隆的宠爱，死后也得到了乾隆的追封，家族也因为他们获得了荣宠。但是也有一小撮人为此蹉跎了一生，后宫成为了他们一生的枷锁，比如陈氏。这些人中有两位皇后，三位皇贵妃获得了和乾隆一起埋葬玉林的机会。最遗憾的是纯惠皇贵妃，因为没有位置了，所以失去了陪葬的机会。不过作为弥补，乾隆给她修了单独的陵墓，让她做了妃园寝的主人。这是所有的后妃独一份的待遇。最悲惨的莫过于继后那拉氏突然断发，触怒帝王，被抹去了一切历史痕迹，死无葬身之地，最后被塞进了纯惠皇贵妃的陵墓之中。一代皇后沦为妃子的陪葬，不得不说，乾隆的心是在。是太狠了，为什么就办公受不了？